ब्लॅक अँड व्हाईट ते कलर म्हणजे असा पूर्ण एक एरा ज्यांनी बघितला आहे तेव्हापासून ते आत्तापर्यंत जे नेहमीच सुपरहिट सिनेमे आणि सिरियल्स देत आले आहेत असे कोण बर नन अदर दॅन डॅमेज महेश कोठारी तुमची एनर्जी ना म्हणजे एक वेगळी वाईब देते मी बघते जेव्हापासून तुम्ही आला तेव्हा म्हणजे तेव्हापासून असा माहोल बनवून टाकता तुम्ही त्यामुळे खूप छान वाटत आणि आज तुम्ही ऑलरेडी म्हणजे हिज अवरग्रीन ऍक्टर आणि ते ग्रीन लागलं छान दिसतात सर अर्थात कारण तुमचा इतका दांडगा अनुभव आहे मराठी इंडस्ट्री मधला सो आय वॉन नो की तुम्ही सुरुवात केली होती ऍज अ चाईल्ड ऍक्टर मास्टर महेश म्हणून तुम्ही काम करायला सुरुवात केली होती आणि राजा अँड रंग राजा और रंग नावाचा राजा और रंग रंग नावाचा तो हिंदी सिनेमा होता ज्या तुम्ही ऐकले की स्पेशल इफेक्ट वापरले होते सो त्याचा इम्पॅक्ट म्हणून तुम्ही मग नंतर प्रत्येक फिल्म मध्ये वेगवेगळे असे इफेक्ट इंट्रोड्यूस केले का मग ते डॉल्बी थिएटर असो किंवा मग जसं झपाटलेल्या मध्ये तुम्ही वेगळे स्पेशल इफेक्ट आणले होते बेसिकली मला खूप काहीतरी नवीन करायची खूप पहिल्यापासून इच्छा असायची नॉट ओनली इन फिल्म वेर एव्हर वॉट एव्हर आय डिड इन स्कूल इन कॉलेज आय वॉट एव्हर ऑलवेज ट्राय आउट समथिंग डिफरंट आणि ते ट्राय आउट करण्याकरता जे काय करावं लागायचं ते मी करायची तयारी ठेवाय सो आय टू रिली एन्जॉय डुईंग समथिंग डिफरंट एवढंच नाही तर तुम्ही ते टेक्नॉलॉजी पूर्णपणे शिकण्यासाठी म्हणून तुम्ही यु एस मध्ये गेला यु एस ला जाऊन तुम्ही ते टेक्नॉलॉजी शिकून आलात की धडाकेबाजच्या आधी मी यु एस ला गेलो होतो बिकॉज धडाकेबाज बॉज अ फिल्म माझी मला फर्स्ट टाईम मराठीमध्ये अॅनामॉर्फिक फॉर्मॅट म्हणजे ज्याला आपण सिनेमास्कोप म्हणतो तो फॉर्मॅट आणायचा होता आता अॅनामॉर्फिक मध्ये म्हणजे सिनेमास्कोप मराठी फिल्म कुठचीच नव्हती आली आधी त्यामुळे आणि मराठीची एक विशिष्ट छेटस फिक्स होती का इथे पिक्चर लागायची प्रभात टॉकीज पुणे भारत माता मुंबई मॅजेस्टिक मुंबई अशी सगळी जी प्रभात सोलापूर ऑल दिस सिनेमाज वर हॅव्हिंग स्मॉल स्क्रीन सो दे कुड नॉट एनी टाईम रिलीज अ सिनेमास्कोप फिल्म तेव्हा मला लोक आधी हसले होते का हाऊ कॅन यू डू इट मराठी लागणार कुठे मग सो आय टू टू दॅट चॅलेंज आणि त्याच्यामध्ये माझ्याकडे खूप स्पेशल इफेक्ट्स पण होते म्हणजे बिंग अ सिनेमास्कोप फिल्म आणि त्याच्यामध्ये परत स्पेशल इफेक्ट्स सो आय हॅड टू गो टू यू एस टू गेट अन आयडिया हाऊ टू डू इट आय वर्क इन ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स स्टुडिओ फॉर सम टाईम ॲज अ ॲप्रेंटिस ते मिस्टर पॉल वर्झल म्हणून होते नाव इज नो मोर मिस्टर पॉल वर्झल ही वॉज द स्पेशल इफेक्ट्स डिरेक्टर ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स तर ते त्यावेळेला आले होते मुंबईला फॉर बर्निंग ट्रेन फॉर अ ब्रीफ पिरियड युअर हिअर अँड हिअर गॉन बॅक तर मला हे माहिती होतं तर आय कॉन्टॅक्टेड रवी चोप्रा अँड आय आस्ट हिम हाऊ टू कॉन्टॅक्ट हिम मग त्याचा नंबर मिळाला आय कॉन्टॅक्टेड हिम देन ही गे मी ही टोल मी डोंट वरी आय आय कम टू द एअरपोर्ट टू बिक युअर त्यांनी मला अगदी रॉयल ट्रीटमेंट दिली आणि मग त्यांनी टुक मी टू द स्टुडिओ अँड आय हॅड द प्रिव्हिलेज ऑफ वर्किंग विथ ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स व्ही एफ एक्स टीम बरं तुम्ही लॉयर पण आहात त्यांनी तुमचं शिक्षण देखील पूर्ण केलं आणि तर मला असं विचारायचं आहे की त्या गोष्टीचा फायदा फिल्म मेकिंग मध्ये कसा झाला नो द लॉ इज ऑलवेज गुड तुला म्हणून इन्स्पेक्टर महेश का आणि मी एस्पेशली आय वॉज इन क्रिमिनल लॉ आणि क्रिमिनल लॉ माझ्याकडे चांगला मी अभ्यास करून ठेवला होता त्यामुळे क्रिमिनॉलॉजी वॉज माय सब्जेक्ट आणि क्रिमिनल्स वरती मी यु नो ऑल माय क्रिमिनल टकलो ऐवान तात्या विंचू आणि इतके युनिक नाव आहे तुमच्या सगळ्या कॅरेक्टर्स कसं काय बेसिकली आय लव्ह ह्युमर म्हणजे ह्युमर सोडून जायचं नाही तर ह्युमर असलाच पाहिजे ते व्हिलन मध्ये पण काहीतरी ह्युमर आणला पाहिजे सो नावामध्ये जरा गंमत आणली तर एक ऑटोमॅटिक ह्युमर क्रिएट होतो तुमच्या फिल्मची पण नावं पाच अक्षरी असतात धूमधडाका झपाटलेला कुठलाही सिनेमा म्हणजे ह्याच्या मागे काही गुपित आहे का तू असा प्रश्न विचारा म्हणून नाही म्हणून तसा होतो पण ऑलवेज दॅट फाईव्ह नंबर आय डोंट नो इट सम डिड वर्क देन इट बिकेम अ हॅबिट किंवा चलो लेस स्टिक टू इट पण त्यामागे असा काही विचार नाही नंतर मग आहे तसं मी टेलिव्हिजन मध्ये माय सिरियल आर नॉट फाय पाच अक्षरी एखाद दुसरी आहे जय मल्हार वॉज पाच अक्षरी आणि व्हेरी ट्रू ऍज अ कारण ऍज अ प्रोड्युसर आणि तुम्ही डिरेक्टर जर आहात असं तर कुठला जॉब तुम्हाला जास्त डिफिकल्ट वाटतो I think uh, if you personally enjoy doing what you are doing then no job is difficult hmm. so producing and directing or something i really enjoyed and especially directing directing to khup me enjoy karto because then you are the master and hmm. calling the shots you know <laughs> <laughs> and then you imagine things 
सो इट्स ग्रेट म्हणजे आपल्या इमेजिनेशनला खूप चालना मिळते पण तुमचं स्वतःच प्रोडक्शन हाऊस पण आहे आणि प्रोडक्शन हाऊसेस ते चॅलेंजेस वेगळे असतात कारण ती मालिका चालणार नाही चालणार फार गणित असतात तर त्या त्या म्हणजे जेव्हा तुम्ही स्वतःच प्रोडक्शन हाऊस सुरू केलं तर ते कधी केलं होतं आणि त्यानंतर काय बदल तुम्हाला कळाले सर जेव्हा मी ठरवलं का मला आता डायरेक्टर व्हायचं आहे मला व्हायचं डायरेक्टर मला कोण चान्स देणार नव्हतं डायरेक्टर म्हणून तर मला डायरेक्टर होण्यासाठी मला प्रोड्युसर होणं गरजेचं पडलं सो आय बिकेम प्रोड्युसर आउट ऑफ नेसेसिटी पण अर्थात जेव्हा सुरुवात आपण करतो तेव्हा एक दोन लोकांपासून सुरुवात करतो आणि आज तुमचं इतकं मोठं प्रोडक्शन हाऊस आहे की तुमच्या अनेक मालिका सध्या टेलिव्हिजनवर सुरू आहेत तर त्या प्रवासाबद्दल तुम्ही काय सांगा सर कधी सुरू केला होता आणि आता काय आहे दोन हजार नऊ साली मी टेलिव्हिजन मध्ये पदार्पण केलं माझी पहिली मालिका मन उदाहरण वाऱ्याच ऑन स्टार प्रवा इट वॉज अ स्टार्ट त्याच्यामध्ये थोडस नुकसान पण झालं बिकॉज आय डीड नॉट जो जो सिरियल वॉज व्हेरी बिग हिट पण मॉनिटरीली आय डीड नॉट कुड नॉट म्हणजे आय लॉस मनी दॅट इज बिकॉज माझा पहिला एक्सपिरियन्स होता मला टेलिव्हिजन कसं हँडल करा ते ठाऊक नव्हतं नीट आणि हळूहळू मी शिकत गेलो अँड नेवर सेट अटिट्यूड तर आहेच आपला जय मल्हार एकदम टर्निंग पॉइंट होता जय मल्हार वॉज रिअली अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी इन टेलिव्हिजन इंडस्ट्री स्पेशली बिकॉज जय मल्हार गेव मी फेम नेम आणि इट गेव मी अ व्हेरी गुड एक्सपिरियन्स ऑफ टेलिव्हिजन आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा स्पेशल इफेक्ट खूप केले आम्ही आणि इनफॅक्ट मला आठवतं की त्या वर्षी तर गणपतीच्या मूर्त्या देखील मल्हार क्रेज झाली जय मल्हार बिकेम क्रेज ते त्याचं रायटिंग पण जय मल्हार ते सुद्धा रिक्षावरती आणि आमचे जय मल्हारचे जे हिरो होते देवदत्त नागे ही बिकेम अ बिग बिग आयकॉन त्यानंतर हिंदी सिनेमा केला त्यांनी त्यामुळे डेफिनेटली खूप मोठा बदल तुम्ही घडून आणलाय आणि म्हणून मला इतकी भव्य दिव्य सिरियल मराठीमध्ये तोपर्यंत आलीच नव्हती आणि मॅथॉलॉजिकल तर इतकी कोणी केलंच नव्हती आणि ऑफकोर्स आय मस्ट गिव्ह क्रेडिट टू झी झी मराठी ज्यांनी खरंच हे रिस्क घेतलं कारण इट वॉज अ कॉस्टली प्रोजेक्ट मराठीमध्ये इतकं बजेट कोणाला त्यांनी आधी दिलं नव्हतं सिरियलसाठी ते बजेट त्यांनी मला दिलं म्हणून मी या गोष्टी करू शकलो एवढा मोठा भव्य सेट लावू शकलो एवढे मोठे कॉस्ट्युम आणि कॉस्ट्युम्स यु नो माय वाईफ नीलिमा कोठारे अँड हर पार्टनर नीता खाणगे या दोघींनी जो कॉस्ट्युम्स दिले ना जय मल्हारला ते बी केम अ क्रेज यु नो ते कॉस्ट्युमचे जे ज्वेलरी बी केम अ क्रेज तुझ्या गळ्यातलं म्हाळसाच्या गळ्यातलं त्याचा जो पट्टा नाही इवन जर म्हाळसा किंवा तुमची ज्वेलरी पण आता त्या काळातलं शूटिंग आणि आताच्या काळातल्या शूटिंग मध्ये खूप फरक आहे सी त्यावेळेला मी तुला म्हटलं ना काय सीन द एव्हल्युशन ऑफ सिनेमा म्हणजे अगदी छोटा जवान ब्लॅक अँड व्हाईट दॅट इज ब्लॅक अँड व्हाईट फिल्म आणि त्याच्यामध्ये एवढं त्याच्यामध्ये साऊंड पिक्चर पण सेपरेट ऑप्टिकल होतं साऊंड पण ऑप्टिकल होता म्हणजे इनो वॉट्स ऑप्टिकल साऊंड ना म्हणजे फिल्मचे साऊंड मॉड्युलेशन त्याच्यावरती फोटोग्राफ व्हायचे सो आता आपण जी फायनल मॅरिड प्रिंट बघतो त्याच्यामध्ये साऊंड ऑलरेडी ऑप्टिकल असतो पण पूर्वी टोटल साऊंड ऑप्टिकल होता म्हणजे साऊंड रेकॉर्डिंग गाण्याचं रेकॉर्डिंग पण ऑप्टिकली व्हायचं इफ यु नीडेड अ साऊंड नेगेटिव्ह ऑन साऊंड नेगेटिव्ह दिस डेज टू रेकॉर्ड द साऊंड आणि मग साऊंड नेगेटिव्ह जी पॉझिटिव्ह प्रिंट काढायची आणि प्लेबॅकला यूज करायचे कारण ते घासायला मग खराब नको व्हायला म्हणून नेगेटिव्ह सुबी प्रिझर्व सो दिस वॉज द टाइम फ्रॉम देन इट बिकेम मॅग्नेटिक साऊंड अँड फ्रॉम मॅग्नेटिक साऊंड इट बिकेम डिजिटल साऊंड त्याच्या आधी ब्लॅक अँड व्हाईट सिनेमा बिकेम कलर अँड कलर सिनेमा बिकेम डिजिटल सिनेमा तर तुम्ही हा मोठा प्रवास आणि आय हॅव यूज इट ऑल दॅट म्हणजे आय थिंक इफ आय एम नॉट मिस्टेकन माय फिल्म पछाडलेला याच्यामध्ये मी डिजिटल स्पेशल इफेक्ट फर्स्ट टाइम मराठीत केले कोणीच आणि मला असं वाटतं हिंदीत पण कोणी केलं नसेल आय डिड इट म्हणजे ऑन द कम्प्युटर वी डिड एव्हरीथिंग अँड देन वी हॅव टू डू अ रिव्हर्स टेलिसिने and get the film i did back on film because film shiva marga nahi hota baap re that's a task but tari dekhil tumhi serial madhe pan mala vatta jay ganesh yeah i i i um, we are the first people to hmm. make the ganpati ki stone so, move huh. we animated the stone throughout huh. it was a daily soap tyacha madhe ganpati roz disto hai and we used to shoot the ganpati without stone they huh. anusti ase markas deje tonda varti and we used to shoot him and he must that stone is to be attached in post production <laughs> आम्हाला नेहमीच मजा येते तुमच्याशी बोलून सो आजही खूप काही शिकायला मिळेल थँक्यू सो मच आज इतका वेळ दिला आणि याबद्दल सांगितलं लव्ह यू थँक्यू सो मच